ана би гэртээ асарч анх анчууд байлаа. За тэр үед бол манай ах нар маань хот орч ажил хийж мөнгө олдор явсан яг гэрэлээ яг би том өдөнгөрийн хамт ичдэг авдаг юм гэж хэлсэн. За тэгээд манай аав ээж хоёр бол одоо суманд ямар нэгэн лам тий одоо гутхан янз бүрийн хүмүүс ирэх үед бандаа гэртээ дуудаа нам уншуулдаг гэсэн. За тэгээд би хажууд нь сууж л байна. Тэгэл нам уншна. Тэгэл нөгөө лам нарын хэлэх үг. За өө таарч одоо ингээд идэх юм бэ? Тэгээд таны өвчин бол ингээд зүгээр болох юм байна. Та бодих олон жил амьдрах юм байна. Их мэдлийн юм дандаа ийм үг хийдэг гэсэн. Түүнд нь баярлсан манай аав ээж хоёр байгаа бүхнээс бардаг байсан. За ингээд нэг хідэн сар үргэлжлсэн. Харин эцэг эцэг бол манай аав маань насарсан. Би эндээс би юу харсан бэ гэхээр юу ойлгосон бэ гэхээр хөөх энэ лам хүмүүс энэ удхан хүмүүс ямар амар хурлаа ярьж юм бэ. Энэ хүмүүс чинь яг миний аавыг идгэн гэж хилээд байсан гэж миний аав насарчлаа. Хаашаа явсан юм бол гэж би бодохгүйсэн. Гэхдээ миний нөгөөнийг энэ зүрх сэтгэл дотор бурхан гэж хаана байгаа юм болоо гэж бодогдох. Энэ бодол маань бол үргэлжлэлсээр л байсан. Тухайн үеэс хойш би за энэ лам хүмүүсийн дотор энэ хүмүүсийн цаана ямар ч үсэн юм бурхан гэж байхгүй юм байна гэж бодогдсон. За тэгээд 2000 1999 онд юм да а нэг нутгийн хүүхдийг дагаж энэ Есүс Христийн цуглаанд анх удаа орж ирсэн байна. Тэгээд тэр үед би юу сонссон бэ гэвэл энэ уулыг бүтээсэн бурхан байдаг. Шоу бүтээсэн бурхан байдаг. Тухай сонссон. Тэгээд тэр үед хөөх энэ ч одоо нөгөө намайг ингээд гайхамшигтайгаар тэр тракторын чиргүүдээс унгаагаад ингээд түшээ. Баг тулаа ингээд ариулцсан юм шиг байсан. Тэр бурхан бол тийм хүчтэй бурхан учраас яг энэ уулыг бүтээсэн, шоу бүтээсэн гэвэл ер нь түүний хүч чадал дүүцч хийсэн. Тэгэд миний хувьд маш их сонирхсон байна. Тэгэд тухайн үед яг зугаалганд явна гэв. Хоёр өдөр хоёр шүн гурван өдрөөр ингээд одоо бол Улаанбаатарын гүнт рүү зугаалгаар явсан байна. За тэр өдрүүдэд бол миний хувьд одоо тухайн төр Есүс Христэд идэх хүмүүсийн дунд орж тухайн хүмүүстэй танилцаж хоёр шин гурван өдрийг хамт өнгөрсөн. Тэгээ тухайн үед бол энэ хүмүүс чинь ямар соёлтой хүмүүс вэ? Хараал юу хэрэглэхгүй юм? За бас арай тамь хэрэглэхгүй юм вэ? Надад таалаг гэж байсан зүйлсүүд бас байсан. Гэтэ түүний хажуугаар яагаад та нар заавал энэ Есүс Христийн тухай ярьж юм бэ? Яагаад Есүс Христ зүгээр аврагч юм бэ гэдгийг л гайхаж асууж исэн. За миний нөгөө хайгаад байсан бурхантай бол энэ танаа бурхны хүч бол таарад байна. За энэ бурхан мөн байна. Энэ бурхны тухай бол би одоо ингээд бортор зэрэг юу хүлэн зөвшөөрч байна. Ойлгол. Энэ яг дэлхийг бүтээсэн, хүмүүс төрлөхний бүтээсэн, ан амьдны бүтээсэн, энэ гарь гэрэгсийг бүтээсэн, зас жараа хай бүтээсэн, нар сарыг бүтээсэн, бүх зүйлсийг бүтээсэн энэ бүтээгч бурхны хувьд би хүлэн зөвшөөрлөө. Харин энэ бурхнаас илгээгдсэн тэр аврагийн зам нь яагаад заавал Есүс Христ юм бэ гэдэг дээр их гайхаж асууж олон зүйлийг ярилцж исэн. Яагаад далайлан биш гэж тий? Яагаад нэг бол Мухаммед биш гэж Яагаад нэг бол өөр ямар нэгэн шашны өдөрлөгч биш гэж Яагаад зөвхөн Есүс Христ гэж асуусан. Гэтэл тухайн хүмүүс бол Есүс Христ бол яг 
жинхэн бурхны хүү аврагч учраас яг энэ бурхнаас илгээгцэн тэр гайхамшигтай зүйлсийг хийсэн юм аа. Тэр нь юу вэ гэвэл тэр өөрөө нүүрт хүмүүсийн төлөө нүг хүмүүсийн нүгдэн шийдэгдлийг үүрж загалмаа дээр цонтолдож насварсан түүний дараа оршуулагдсан. Хэний ч хийж чадаагүй зүйл юу вэ гэвэл насварсны дараа гурав хөдөртөө үхлийг дийлж амилсан юм аа. Түүгээрээ яг бурхны хүү аврагч гэдгийгээ аа багтсан гэж ярьж байсан. За тэр библийн хэсгийг би одоо та бүхэнд бас уншиж өгье гэж бодож байна. Энэ ариун библи номноос За ингэж байна. Учир нь би хүлээ авсан дараах зүйлийг та нар дамжуулсан юм. Энэ бол хамгийн чухал хэрэг байлаа. Судрын дагуу Христ бидний нүглийн төлөө өгсөн бөгөөд оршуулагдан судрын дагуу гурав дахь өдөртөө амлуулагдчихээ. Тэрээр Тэвт дараа нь өнөөг 12-нд үзэгдэв. Үүний дараа тэр 500 гаруй ах дүүнэрт нэг мөчд үзэгдсэн бөгөөд одоо болтол тэдний олонх нь амьд байна. Харин зарим нь нойрсжээ. Дараа нь тэр Яков тэгээд бүх илч нарт үзэгдсэн. Бүгдийн эцэст дутуу төрсөн мэт надч тэр бас үзэгдсэн билээ гэж бичсэн. Энх үе Есүс Христ насарсны та дараа яг өөрийн биеэрэ амилсан гэж байна. Тэр амилсны та дараа олон олон хүмүүст уулцсан байна. Тэгээ бүр 500 гаруй хүмүүст харагдсан байна. Одоо болтол тэдний олонх нь хэрчлээд амьд байгаа. Харин зарим нь нойрсч байгаа гэдэг нь зарим насарсан байна гэдгийг ярьсан байна. Ингээд Есүс Христ цорын ганц тэг хүн төрлөхтний хий чадаагүй тэр юм хийсэн нь насарсны дараа яг өөрийн биеэрэ амилсан. Энэ амилснаара яг энэ бүтээгч бурхнаас илгээгцэн нүгэлт хүмүүс бидний нүглийн шийдэгдлээс аврах аврах юм байна. Нүгэлт намайг тэг миний энэхүү үүлдэж ирсэн энэхүү нүглийн шийдэгдлээс нь аврах аврах юм байна гэж би Есүс Христэд итгэж хүлээ авсан. Түүнд итгэснээрээ би энэ дэлхийн амьдрал дээр бол бурхнаас имээж буцар муугаас зайл цогтож амьдрахаа ийм шийдэгрийг гаргаж өдий хүртэл одоо аа 20 жил амьдрч байна. Тим учраас одоо миний энэхүү бичлэгийг сонсож байгаа үзэж байгаа та бүхэнд хандаж та бүхэн энэ Есүс Христийн тухай тууга мотор Энхүү Есүс Христ нүгэлт хүмүүсийг нүглийн шийдэгдлээс нь аврах аврагч нүглийн шийдэгдлээс аврагдаж та ирээд үйдээ мөнхийн диваанд очих хүн болоороо гэж чинс төлөөлөв гэс я. За анхаарал тавьсан баярлалаа. За та бүхэн үдрээсээ байцгаана уу? За ингээд миний хувьд одоо Есүс Христэд итгэгч нэгмөрт орж гэдэг хүн байна. За миний мэрэгжил бол их зүйч мэрэгжилтэй. За одоо миний амьдралын зорилго за нэг нэврийн зорилго юу вэ гэвэл би энэхүү өөрийнхөө Есүс Христэд итгэж тийм ээ тэр ирээдүйн мөнхийн гал тамаас аврагдсан а мөнхийн диванд очих тэр визийг дарвуулсан энэхүү Есүс Христийн сайн мэдээг энэ дэлхийн дээр амьдрах хугацаанда олон хүмүүст ярьж сонсгож хүрхийг хүсэж энэхүү сайн мэдээ Есүс Христийн сайн мэдээг түгэн бэлгийг үлхийг бол амьдралынхаа нэг нэврийн зорилго болгож амьдрч байгаа юм хүн байна. За мэдээж миний хувьд өөрөө бол ирээд үйтэй энэ дэлхийн дээр бол бүх хүн тэгээ нүгэл үүдснээр одоо бүхний атарт хүртэхгүй гэж бичсэн байна. Бас нүглийн хүс бол үхэл гэж бичсэн байна. Тэм учраас хүмүүс бид нар бол энэ дэлхийн дээр хэмжээ хязгаартай насалж заавал насурах ийм хувь тавилантаар энэ дэлхийг амьдрч байна. Харин үүний дараа тэр мөнхийн диванд очих гэдэг нь хамгийн ч болоо. Ариун библи номон дээр бичсэнээр мөнхийн диванд үхэл гэж байхгүй, өвдөх гэж байхгүй, бас уйдах гэж байхгүй, уйлах гэж байхгүй. Тийм сайхан ирээд тэр диванд очих болсон 
энэхүү сайн мэдээгээ олон өөрсдөө ярих юм хүсэж байгаа гэж байна. За мэдээж хамгийн түрүүнд өөрийнхөө хайртай ээжтэй энэхүү эс хөрөлтийн сайн мэдээг ярьж эхэлсэн. За манай ээжийн хувьд бол ерөнхийдөө мэдээж хайртай хүн ярьж байгаа учраас сонсон харин жоохон сонсон. Гэхдээ тийм дуртай биш. За одоо ээж нь ажилтай байна ч юм уу. За тийм байна гэхэд ерөнхийдөө ээж мэнд ерөнхийдөө нөгөө сонсох дургуй аль болох дандаа зүгтэйч булдтдаг байсан. За миний хувьд бол Улаанбаатар хотод амьдарч эхэлсэн гэрлээд тийм ээ өөрийн амьдралаа илтгүүлсэн байна. Ээжээс нэг үгээр хэлэх юм бол 135 км-ийн зайд амьдарч эхэлсэн гэсэн. Манай ээж бол миний төрсөн нутаг а төвөө энэ жаргалын сонгоолаар амьдэрдэг байсан. Одоо ч мэдээж амьдэрч байгаа. За хаяад нэг ээж дээр очих ажлын цаг завч шилөө өөрөө хаяа ээж дээр очих тэр үеүүдтэй ээж дээр очих болгоно л ээж энэ Есүс Христ бол энэ дэлхийн нүгэлт хүмүүсийн нүгэн шийдэглийг өөр дээрээ үүрч загалмаа дээр цоглогдон насарсан түүний дараа оршуулагдсан харин хин хүний хийж чадаагүй тэр хийж үхлийг дийлж амилсан энэ жинхэнэ бурхнаас илгээгдсэн аврагч юм аа ээж энэ бурхны хүү Есүс Христ энэ дэлхий дээр байгаа цорын ганц аврагч юм аа гэдэг тухай ярьдаг байла яагаад гэвэл энэ ариун библи нам дотор энэ тэнгэрийн дор Есүс Христээс өөр аврагч гэж үгүй гэж бичсэн байна. За ингээд ээжтэй Есүс Христийн сайн мэдээг ер нь уул зогсолтгүй бас ойхгүй ер нь уулц болгондоо л ээжийгээ хажууд нь зүгтж байгаа энэ Есүс Христийн сайн мэдээг ярьдаг байлаа. За зарим үед мэдээж жаахан оройдоод өдөр ажлаа тараад орой ажлаа тараад нутгаар руугаа явна ээжтэй очно. Харин ээж минь сайн мэдээ сонсохоос их зугтаж бултдаг байсан. Өөр юм яриул манай ээж шиг юм бол их сэргэг яриал юм те. Энийгээл яриал суугаал юм бэ. Харин Есүс Христийн сайн мэдээ ярих үед нойрн хүрээд эхэлдэг байсан. Тэгэл унтаад байна. Унтсан ч гэсэн дэ ярьж яах үед ярмаар байх гэж хэлсэн. Харин унтаа дөхөр яаж удаа ярих вэ? Тэгээд бас зарим үед манай ээж магадгүй хутлаа унтдаг ч байсан гэж магадгүй. Гэхдээ ямар ч байсан ингээд олон жил ээжтэйгээ уулц болгондоо миний хувьд энэ Ес Христийн сайн мэдээг ярьдаг байлаа. Одоогоос 2000 жилийн өмнө Ес Христ захалмаатай цоглогч насарсан. Манай энэхүү тоолол 2023 он гэдэг мэн Есүс Христийн энд хийлэр мэндлснээс нэг гэж цаг тоолол ихэлсэн юм аа ээжээ. За ингээд 30 гаруй насанда Ес Христ захалмаатай цоглогч насарсан. Тэрвээ тэр би ямар ч буруу хийгээгүү гэж амаа нээсэн бол захалмаа дээр цоглогдохгүй байх байсан юм аа. Тэр яг библ дээр бичсэнчлэн алагдахаар хөтлөгдөх гурах шиг хэрэгчийн өмнө дуугархгүй тэр хоньд мэт амаа нээсэн үү гэж библ номон дээр бичсэн байна. Яг энэ л үгийн дагуу Есүс Христ чимээгүй тэр үхлийн өмнө тагаа удааж энэ хүн нүгэлт бидний нүгэн шийдэглийг өөрч нүгэлт бидний танаас аврагдаж мөнхийн дэвааджанд очих тэр ихийг тэр боломжийг нэхийн тулд загалмаа дээр цоглогдсон энэ сайн мэдээг ээжтэй би дахтан дахтан ярьсаар л байсан олон талаас Есүс Христийн тухай ярьж исэн Одоо намайг хүмүүс манай нутгийнхан харахтаа хөөх 
аахтаага ямар ажилхан болоо вэ гэж ярьдаг. Заримдаа бүр миний танихгүй хүн ч гэсэн дээ. Надтай уулзах үед манай аав үеийн хүмүүс хөөх чи чинь дөржин хүүю гэж асуух ч үгүй бас байл. Тийм ээ. Би дөржин хүү гэсэн бол аахтаага ямар ажилхан болоо вэ гэдэг бас. Яг л энэ үгийн дагуу Иисус Христ жинхэн бурхны хүү аврагч учраас яг энэ бүтээлч бурхны тэр хүч чадлыг өвөрлөж тэр бурхны дүр төрхөөр түүний хүч чадлаар энэ дэлхийгээр яг энэ бурхнаас ирсэн гэдгийгээ баталж нотолж харуулсан зүйл бол насарсны дараа амилсан явдал. Яг энэ бурхны хүчээр бурхны хайраар бурхны ивэл юрөөлийг энэ дэлхийн хүнд өдөртөн харуулдаг байна. Яг л энэ сайн мэдээ энэ бурхны хайрыг ээжтэй олон жил ярьсан. Гэтэл нэг л өдөр манай ээж Иисус Христэд итгэсэн гэдэглийн хэл сонсогдсон. Нэг пастор манай жаргалтанд очоод Иисус Христийн тухай манай ээж ярих үе ээж минь итгэх ч болсон гэв. Ихнэр бит хоёр бөөн баяр болоод Улаанбаатар хотоос тоор таваа. Яг тэр өдрөө жаргалтанд орой ээж дээр очсон. За ингээд ээжтэй баяр хүр гэж. Ээж та Иисус Христэд итгэсэн үү гэсэн юм. Тиймээ ээж нь одоо итгэсээ. Энэ үгийг сонсоод миний хувьд маш их баяртайгаар ээж дээрээ уулзаж ярилцсаж тэр цаг мөчөөс хойш манай ээж одоо ингээд олон жил Иисус Христэд итгэлч тийм ээ а Иисус Христийн тухай гэрчилж амьдарч байна энэ л ээжийгээ Иисус Христэд итгэлч болсон нь миний үед маш их баяртай байдаг олон олон хүмүүс энэ дэлхийгээр гим нүгэлтэй холбоотой гим нүгэлтэй өөрийнхөө юм гим нүгэлтэй байдлыг харж бас гонич гутарч амьдардаг харин энэ бүх хүн төрлөртний нүглийг нүглийн шийтгэлийг өөр дээр авч загалмаа дээр цоглогдож бүх хүн авал амардах юм хөө боломжийг нээж өгсөн Иисус Христэд та бүхнийг итгэж амардаарай манай ээж шиг ойлгож ухаараарай гэж чин сэтгэлээс их хүсчээ. За та бүхнийг бурхан ивэх болтгой. Монгол улсын минь бурхан ивэх болтгой. Иисус Христ та бүхнийг ивэж ирэх болтгой гэж чин сэтгэлээс их хүсээ өнхөө ярилцгаа өндөр ёо. Анхаарал тавьсан баярлаа.